বেরিয়ে এসো চোখে চোখ রাখো ডিসাইড করো তোমার রাইট আর রংটা রিভাইভ টালকাম পাউডার আগে রোডটা ফেস করো তারপর লাইফটা চেস করো রাতের সম্ভব রাতের আড্ডা লং ড্রাইভে গিয়ে মজার খাওয়া দাওয়া ইন্টারেস্টিং মুভি কসেপ টিভি সিরিজ এর এক্সাইটিং টপিক ওয়েলকাম ব্যাক ওয়ান্স অ্যাগেইন ঠিক এই মুহূর্তে আপনি টিউন করে আছেন রেডিও দিন রাত নাইন থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফ এম ঘড়ির কাঁটা বলছে সময় এখন এক্স্যাক্টলি রাত বারোটা বেজে বিশ মিনিট আর 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 আমি বলেছিলাম আমি বলেছিলাম আমি কথা দিয়েছিলাম যে এই ঘন্টায় আমাদের আসলে দেখা সাক্ষাৎ হয় রাইট সো আমি শুধুমাত্র এখন রেডিওতে অডিবল না আমাকে শুধুমাত্র এখন রেডিওতে শোনাই যাচ্ছে না এই মুহূর্তে আমার সঙ্গে তোমার দেখাও হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ আমি আছি ফেসবুক লাইভে সো তুমি যদি রেডিও আমাকে টিউন করে থাকো তাহলে চলে আসো আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ রেডিও দিন রাত নাইন থ্রি পয়েন্ট সিক্স এফ এম এ সেখানটায় আসলেই তুমি আমাকে দেখতে পাবে এই ঝকঝকে তকতকে লাইভটা তুমি দেখতে পাবে আর ডেফিনেটলি সেখানটায় বসে তুমি শেয়ার করতে পারো তোমার কথাগুলো আমার সঙ্গে দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ যতক্ষণ আমি ফেসবুক লাইভে থাকবো ততক্ষণ ততক্ষণ আমি তোমার কোনো ফোন কল রিসিভ করব না লাইভে থাকাকালীন সময় আমি ফোন কল রিসিভ করি না যেটা হয় ফোন কলটা মূলত একটা ডিরেক্ট কমিউনিকেশনের মিডিয়াম রাইট সো সেটা তুমি করতে পারো ফেসবুক লাইভের কমেন্ট সেকশনটাতে এসে তুমি চাইলে সেখানটায় কমেন্ট করতে পারো এবং সেই কমেন্টটাই সরাসরি চলে আসবে আমার কাছে আর সেই ডিরেক্ট কমিউনিকেশন আছে বলেই অ্যাকচুয়ালি ফোন কলটা নিয়ে আসো যতক্ষণ আমি লাইভে থাকছি ততক্ষণ তোমার আমার সঙ্গে যোগাযোগ করার উপায়টা হচ্ছে এক ফেসবুক লাইভ ফেসবুক লাইভের কমেন্ট সেকশন অথবা তুমি চলে আসো হোয়াটসঅ্যাপে হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ওয়ান ডাবল সেভেন ডাবল সেভেন জিরো ডাবল সেভেন সিক্স নাইন শূন্য এক সাত 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 শূন্য সাত সাত ছয় নয় এই 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 নাম্বারটাতে তুমি আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ টেক্সট করতে পারো রাইট সো রেডিও টিউন করে থাকলে হোয়াটসঅ্যাপ টেক্সট করো অথবা চলে আসো আমাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে এবং জয়েন করে ফেলো লাইভটাতে আর যারা যারা অলরেডি জয়েন করেছো তারা তারা ডেফিনেটলি লাইভটা শেয়ার করে দাও বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে অথবা কমেন্ট সেকশনে এসে তোমার বন্ধুদেরকে মেনশন করো যেন এই আড্ডাটা আর একটু বেশি করে জমানো যায় বৃষ্টির রাতে এক কাপ গরম চা নিয়ে এই আড্ডাটা যদি জমাতে না পারি তাহলে কিন্তু দুনিয়াটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে জীবনটাই ব্যর্থ হয়ে যাবে রাইট চলো এই বৃষ্টির রাতে গল্প হোক তোমার সঙ্গে আমার আর সঙ্গে থাকুক চা আর থাকুক অন্য খাবার ও এই কথায় কথায় ছন্দ মেলার ব্যাপার আছে না কিন্তু মন্দ না ছন্দ মন্দ রাইট ওকে তো ফেসবুক লাইভের কমেন্টে ফিরবো ডেফিনেটলি তবে তার আগে একটু হোয়াটসঅ্যাপ টেক্সগুলো চেক করে আসবো কেমন আছো ভাইয়া অনেক দিন হয়ে আছে খুব ভালো আছে ভাই আপনি কেমন আছেন ওকে অনুকে দেখতে পাচ্ছি হোয়াটসঅ্যাপে ওকে ফর মি বেস্ট লাস্ট বই হলো শঙ্কিত স্বর্গে রেহান রাসুলের যদিও তার এই বছরে আরেকটা বই এসেছে যদি তবে পড়ে আমার তেমন একটা ভালো লাগে নাই আবার বলতে পারো খারাপও না যদি স্পিরিচুয়াল ফিকশন টাইপ একটা বই বুঝতে সময় লাগবে তবে আগের বছরের বইটাই আমার কাছে বেস্ট লেগেছে এরপর আরেকটা বই পড়েছিলাম ওমেগা বিস্ফোরণ সেটাও দারুণ ছিল এরপর এমন কোনো বই পড়িনি যে বেস্ট লাগবে আই মিন খারাপ না আবার বেশ ভালো না টাইপ বই পড়েছি ওকে আর মুভি বলতে গেলে লাস্ট দেখেছি মনের মানুষ যেখানে চঞ্চল চৌধুরীর প্রশ্ন চ্যাটার্জি ছিল সাঁইজির গল্প আমার দেখা বেস্ট মুভি সো ফার হ্যাঁ ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট আমি সেই সিনেমাতেই প্রথমবার অভিজিৎ বর্মন পটার কণ্ঠে একটা গান শুনেছি আমি সেখানে আসলে পটাকে প্রথমবার চিনি ওই লালন শাহের যখন কম বয়স দেখায় কৈশোর দেখায় তখনকার সময় যে গানটা ছিল ওটা পটার গাওয়া ছিল আরামারে মারি সিনেমা ওই গানটা ছিল পথার গাওয়া সো ওইখানে আমি অ্যাকচুয়ালি অভিজিৎ বর্মনকে প্রথমবার চিনি আর এত বড় একটা প্রজেক্টে 
প্রসেনজিৎ চ্যাটার্জির মতো একজন অ্যাক্টরের সঙ্গে যখন আমি আমাদের দেশের অভিনেতা অভিনেত্রীকে দেখতে পাই তখন অ্যাকচুয়ালি আই ফিল প্রাউড এবং চঞ্চল চৌধুরী অ্যাকচুয়ালি ডিজার্ভ করেন সেই জায়গাটা যেখানটায় মনের মানুষে তাকে বসানো হয়েছে বিকজ হি ইজ আ সাচ a beautiful actor such a legend amader uh, bangladesh er film industry er jonno right okay এদিকটা দেখতে পাচ্ছি পমপমকে হোয়াটসঅ্যাপে এসে জয়েন করেছে মিরপুর থেকে আয় হায় মিস করে গেলাম তো কোন মুভি বা বইটা সাজেস্ট করলো আমাকে লিস্ট করে দেন আর আমারটা বলি শোনেন আমার প্রিয় সিরিজ আছে রিপ্লাই নাইনটিন এইটি এইট এইটা যারা নাইনটিজের তারা জাস্ট নস্টালজিক হয়ে যাবে এত সুন্দর ড্রামা যেন না দেখলেই মিস ওকে দেখতে হবে রিপ্লাই নাইনটিন এইটি এইট আর মাত্র একটা ইন্ডিয়ান মুভি দেখে উঠলাম গয়নার বাক্স আর রাইট আমি এটার ব্যাপারে শুনেছি বাট সিনেমাটা আমার দেখা হয়নি আর আমি ওই সময় যেই ফিল্মটার কথা বললাম সেটা হচ্ছে অজ্ঞাত নামা ফজুর রহমান বাবু স্যার ওটা তুমি দেখতে পারো রাইট ওকে তারপরে পাচ্ছি হেই ফিদা কি খবর আমি তর্পি আমার লাস্ট পড়া বই ছিল হুমায়ুন আহমেদের কহেন কবি কালিদাস অনেক ভালো লেগেছিল বইটা আর রাইট আমিও পড়েছি ওয়ান অফ দ্য ফাইনেস্ট স্টোরিজ না খুব সুন্দর একটা বই দেখতে পাচ্ছি ঐশীকে ছুটির ঘন্টা সিনেমা এখন পর্যন্ত সেরা আমার অসম্ভব কষ্ট হয় ছুটির ঘন্টা সিনেমার কথা মনে পড়লেই অসম্ভব রকমের কষ্ট হয় বাট মানে এইটাই হতো সেই সিনেমার সার্থকতা যে একটা সিনেমা যার কথা মনে পড়লেই আমার কষ্ট হচ্ছে যার কথা মনে পড়লেই আমার কাঁপতে ইচ্ছে করছে যার কথা মনে পড়লে আমার আফসোস হচ্ছে হতাশ লাগছে অস্বস্তি লাগছে এটাই হয়তো সেই সিনেমার সার্থকতা ছুটির ঘন্টা ওকে এরিক ক্রিস্টিয়ানের এমিল অ্যান্ড দ্য ডিটেকটিভস বেঙ্গলি ট্রান্সলেশন বাই এনায়ত রসুল এই বুকটা সেরা আমার কাছে এমিলের গোয়েন্দা বাহিনী কি প্রবাবলি রাইট আমি পড়েছি ওই বইটা ওকে রবীন্দ্রনাথের যে কোনো একটা কবিতা শোনাবেন ভাইয়া মনে করে দিতে বলছেন ভাই ও হ্যাঁ রাইট রাইট রবীন্দ্রনাথের কবিতা শোনাবো ডেফিনেটলি একটু ফেসবুক লাইভের কমেন্টটা থেকে ঘুরে আসি তারপর ডেফিনেটলি কবিতা শোনাবো ওকে হ্যাঁ হ্যাঁ আমি নামটা পড়তে পারতেছি না প্রথম যেই বন্ধু জয়েন করলো আমাকে এম আর এ এম ডি আর এন এ ও আমি জানি না আপনার নাম কি বাট হাই ভাই ফার্স্ট টাইম ওয়েলকাম ফার্স্ট টাইম আপনি আমাকে ভরখায় দিয়েছেন আচ্ছা নামটা পড়ে বোঝা যাচ্ছে না ওকে মেহের মিরাকে দেখতে পাচ্ছি ফেসবুক লাইভে ফিরা যেভাবে তুমি করতেছো নাইস লাগলো ওকে সত্যবাদী বারপার লিখেছে অনেক সুন্দর লাগছে তোমায় থ্যাংক ইউ সো মাছ সব সময় তো লাগে রাব্বিকে দেখতে পাচ্ছি মেহরাব রাব্বি আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছো তুমি ওয়ালাইকুম আসসালাম রাব্বি একদম ফার্স্ট ক্লাস তোমার কি অবস্থা আচ্ছা অনু লিখেছে ইয়ার কি হ্যান্ডসাম লাগছে খুব ভালো আছি তুমি কেমন আছো বহুদিন পর তোমাকে পেলাম আর দিনকাল কেমন যাচ্ছে তোমার সত্যবাদী বাটপার কে পেয়েছি ব্লেজারটা অনেক সুন্দর থ্যাংক ইউ সো মাচ ফ্রান্সিসকো লিখেছে ভাইয়া এস এস সি শেষ হয়েছে এখন সোজারা দশটা থেকে সকাল দশটা পর্যন্ত করেন ওমা এস এস সি তোমার শেষ আমার তো শেষ না আমি কেন করবো আরে আশ্চর্য ওকে ভাইয়া আমি মোহাম্মদ তাসকিন আহমেদ শিবচরের ছেলে হ্যালো তাসকিন আহমেদ আপনার নাম তাসকিন আহমেদ আপনার আইডির নাম মেহরাব রাব্বি কেন এটা কেমন কনফিউশন मेहराबी আসিফ লিখা শ্রোতসিনী গানটা গিয়ে শোনাবেন ভাইয়া যদি আমি লাইভে আজকে গান গাই শ্রোতসিনী গাইব নিশ্চয়ই গাইব আচ্ছা অনু লিখেছে আমার এখনই ফেসবুক লাইভ থেকে বের হয়ে যাওয়া উচিত নয়তো সত্য কথা বলা শুরু করব আর তুমি নিষ্ঠুরের মতো বলবে আমি চাপা বাজ চেষ্টা করব না বলতে শুনি তোমার সত্য কথা ওকে অনিশা লিখেছে কফি আর তোমাকে শুনতেছি ও ইয়াস আমি না অ্যাকচুয়ালি আই ওয়াজ এ টি পার্সন মানে আমি অ্যাকচুয়ালি চা আমাকে এফেক্ট করত নানান ধরনের স্ট্রেস যখন থাকতো আমি প্রচুর চা খেতাম বাট রিসেন্ট পাস্ট মানে গত পাঁচ চার পাঁচ মাস ছয় মাস ধরে আই মোর ইন টু কফিজ মানে এখন আমি যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে যে বই পড়ার সময় বা সিনেমা দেখার সময় কিংবা হ্যাং আউটে 
অথবা প্রচন্ড স্ট্রেসফুল হওয়ার পরে বাসায় যে এখন আর আমি চা বানিয়ে খাই না আমি কফি বানিয়ে খাই ক্যাফেইনটা এখন আমাকে যেভাবে হিট করছে চা এখন আর সেভাবে হিট করে না সো দ্য চেঞ্জ ইজ ভেরি ন্যাচারাল রাইট সো এখন অ্যাকচুয়ালি কফি অনেক বেশি ইফেক্ট করে ইফেক্টিভ মনে হয় আমার কাছে অ্যান্ড আই এম মোর ইন টু কফিজ সো আই লাভ দ্য কফি ডেটস একটা ক্যাফে থাকবে সেখানে তুমি থাকবে আমি থাকবো এক কাপ ক্যাপাসিনো থাকবে অথবা হয়তো তোমার পছন্দের লাটে আর সঙ্গে থাকবে বুক শেলফ ভর্তি বই এর থেকে মজার এর থেকে আনন্দের কফি ডেট আর কি হতে পারে আমরা বই পড়ব আমরা বই নিয়ে ডিসকাস করব হয়তো কোনো একটা ফিল্ম নিয়ে ডিসকাস করব হতে পারে আমাদের রিয়েল লাইফ কোনো ডিসকাশন একটা তোমার সঙ্গে আমার একটা ডেট যেখানে আমরা অ্যাকচুয়ালি কথা বলছি একটা ভালো বই নিয়ে একটা ভালো সিনেমা নিয়ে একটা ভালো রান্না নিয়ে একটা ভালো মুহূর্ত নিয়ে দ্যাটস হা উই শুড পাস আওয়ার টাইম রাইট যেটা হয় সাধারণত আড্ডায় বসলে যে গসিপিংগুলো হয় এর নামে ওর কাছে ওর নামে এর কাছে যে গসিপগুলো আমরা করে বেড়াই সেই গসিপগুলোকে আসলে আড্ডা বলে না ইউ নো হোয়াট এখনকার সময় পৃথিবীতে যত বড় বড় ব্র্যান্ড আছে তুমি গাড়ির কথা চিন্তা করলে তোমার মাথায় ফোর্ড আসবে তোমার মাথায় ফেরারি আসবে এভরিথিং এইসব বড় বড় ব্র্যান্ডগুলো না একটা আড্ডা থেকে উঠে আসছিল তারা সবাই হয়তো একটা গ্যারেজে বসে কিংবা কোনো একটা ইয়ার্ডে বসে আড্ডা দিচ্ছিল সেই আড্ডার ছলে ছলে আড্ডার ছুতোয় ছুতোয় এরকম একটা ব্র্যান্ডের আইডিয়া ওদের মাথায় আসে তারা একটা বিজনেস স্টার্ট করে এবং আজকের দিনটাতে এসে ফেরারি ইজ আ ব্র্যান্ড ফেরারি ইজ সামথিং টু বি ড্রিম রাইট সো তারাও আড্ডা দিত আমরাও আড্ডা দিই কিন্তু তাদের আড্ডা থেকে কত দারুণ দারুণ জিনিস উঠে এসছে আমাদের আড্ডা থেকে উঠে আসে না বিকজ আমরা আড্ডায় ম্যাক্সিমাম সময় গসিপিং করি সো সেই ধরনের আড্ডা আমার খুব পছন্দ না আড্ডা হবে ফ্রুটফুল আড্ডা হবে এমন একটা সিচুয়েশন যে এখানটা থেকে যে আড্ডা থেকে উঠে আসার পর মনে হবে আমি অনেকটা ঋদ্ধ হলাম যে আড্ডাটার পর মনে হবে অনেক কিছু জানলাম অনেক কিছু শিখলাম অনেকটা পরিশুদ্ধ হলাম সম্ভবত সো দ্যাটস হোয়াট আড্ডা দ্যাটস হোয়াট ডেটস আর টু মি ওকে তারপরে দেখব রাব্বিকে দেখতে পাচ্ছি ভাইয়া তুমি সব আপুদেরকে বলে দাও বিএফ থাকলে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবেন না অনেক আশা নিয়ে অ্যাকসেপ্ট করি উফ কষ্ট কষ্ট ওকে সাজিদ লিখেছে হাই আমি সাজিদ হ্যালো সাজিদ ফারিয়াকে দেখতে পাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম অনু লিখেছে আহ ওইটা আমার ফেভারিট ওয়ান আর আমারে মারিস নে বা হ্যাঁ সেটাই এত চমৎকার করে গাওয়া এত দরদ এত মায়া সেই গান দেয় আচ্ছা আকাশ সূত্রধর লিখেছেন ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে উত্তর দেবেন সাকিব খানের বিষয়ে কি বলবেন দুটো কথা বলতে পারি একটা হচ্ছে সাকিব খান তার ব্যক্তিগত জীবনে কি করছেন বা কি করবেন সেটা নিয়ে আমি খুব একটা বদার্ড না আমার অ্যাকচুয়ালি বদার্ড হওয়ার কথাও না আর নাম্বার দুই হচ্ছে যখন আপনি একজন গ্লোবাল স্টার যখন আপনি আপনি একজন সেলিব্রিটি তখন আপনাকে অনেক মানুষ ফলো করছে আপনার আগা থেকে গোড়া অনেক মানুষ ফলো করছে সুতরাং আপনি ডেফিনেটলি যে কাজগুলো করবেন সেগুলো অনেক অনেক মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করবে সুতরাং সেই কাজগুলো করবার আগে বা সেরকম কোনো কাজ যেটা আপনার কাছে মনে হয় ব্যাড ইনফ্লুয়েন্স ফেলতে পারে সে ধরনের কাজ করবার আগে আপনাকে দুবার ভাবতে হবে যখন আপনি একজন সোশ্যালি রেসপন্সিবল সেলিব্রিটি স্পাইডারম্যান সিনেমাতে একটা ডায়ালগ আছে সেটা আরেকটা এরকম উইথ গ্রেট পাওয়ার কামস গ্রেট রেসপন্সিবিলিটিস সো যখন আপনি অনেক ক্ষমতা পেয়ে যাবেন অনেক শক্তি পেয়ে যাবেন তখন আপনার তার সঙ্গে অনেকগুলো দায়িত্ব চলে আসবে আমাকে আমার এক শিক্ষক বলেছিলেন ধরো একজন সেলিব্রিটি যাকে তুমি খুব পছন্দ করো সেই মানুষটা যখন তোমার সামনে বা জনসম্মুখে সিগারেট স্মোক করবে তখন তার দেখা দেখি অন্তত অন্তত দশটা ছেলে সিগারেট খাওয়া শুরু করবে এভাবে বিভিন্ন জায়গায় দশ 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 করে বাড়লে স্মোকারদের বা সিগারেট খাওয়ার ছেলেদের সংখ্যা অনেকখানি বেড়ে যাবে সিগারেট খাওয়া ভালো কি খারাপ সেই বিবেচনা আপনার কাছে যদি আপনার কাছে মনে হয় সমাজে আর দশটা ছেলে সিগারেট খেলে কিছু যায় আসে না বা সিগারেট খাওয়া খারাপ কিছু না ইউ মে ডু দ্যাট যদি আপনার কাছে মনে হয় এই ব্যাপারটা খারাপ ব্যাড ইফেক্ট ফেলতে পারে তাহলে আপনি সেই কাজটা করবেন না একজন রেসপন্সিবল সেলিব্রিটি হিসেবে আপনি যখন একটা কাজ করবেন তখন আপনাকে সেই ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে বিশ্বাস করতে হবে যে সেই ঘটনাটা সমাজের আর দশজন মানুষের উপর ডেফিনেটলি ইফেক্ট ফেলবে এবার সেই ইফেক্টটা পজিটিভ নাকি নেগেটিভ হবে সমাজের জন্য সেই বিচার আপনার কাছে ব্যাস এর বাইরে আমার কাছে মনে হয় কিছু বলার আছে এর বাইরে তাকে অ্যাটাক করে বা অন্য কিছু করে নিশ্চয়ই আর কিছু বলার কোনো প্রয়োজন নেই রাইট ওকে ভাই আমার নাম অর্ক হাই অর্ক 
বাট আপনি ফেসবুক আইডির যেই নাম দিয়েছেন সেটা না স্পেলও করা যাচ্ছে না সরি ফর দ্যাট ওকে বৃষ্টি নিয়ে কথা বলতে বলতে বৃষ্টি চলে আসলো কমেন্ট সেকশনে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম বৃষ্টি কি অবস্থা কেমন আছো আচ্ছা তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে সত্যবাদী বাটপার লিখেছে ঝিম ঝিম বৃষ্টি ভেজা রাতে ফিদা এসেছে দিন রাতে আড্ডা দিতে দশটা বাজলে অপেক্ষায় থাকি কখন আসবে ফিদা তুমি তোমায় শুনি নিশি রাতে ভালো লাগে রাত জাগতে তুমি থাকো যতক্ষণ পাগলামি চলে ততক্ষণ আরে দাঁত আজকে কবিতায় কবিতায় ভরপুর আমাদের এই রাতে রাতটা এই ল্যাম্প পোস্ট হাই আমি নতুন সাজিদ তুমি নতুন সাজিদ আমি একজন কে চিনি সে পুরান সাজিদ আনন্দ করবার জন্য চারটা ঘন্টা থেকে পাগলামো করবার জন্য সো তুমি তোমার সব কথা এখানে শেয়ার করতে পারো সেই কথাগুলো তোমাকে অনেক বেশি আরাম দেবে আনন্দ দেবে বলে আমার বিশ্বাস রাইট ওকে আব্রার বিন রশিদ লিখেছে ফিদা হয়ে গেলাম ফিদা হয়ে গেলে আমি কত করে চেষ্টা করলাম আবরার হয়ে যাইতে পারতেছি না হচ্ছেই না আমাকে দিয়ে আমার আমার লেভেলের বাইরে ওটা ওকে বৃষ্টি লিখছে বাহিরে আমি পড়তেছি বাসায়ও পড়ো তাহলে পরীক্ষাটা ভালো হবে ওকে অনু লিখেছে ইয়াস ইয়াস অ্যাজ ইউজুয়াল ফিদা তো হ্যান্ডস আমি এক্স্যাক্টলি তাই আচ্ছা অনিশা লিখেছে আর ইউ ওয়াইফাই কজ আই এম টোটালি ফিলিং আ কানেকশন আই অ্যাম ওয়াইফাই উইথ টেন জি তেরো তারিখ বোনের বিয়ে আবার এক্সামও এখন কি করবো বুঝতেছি না এনজয় করবো নাকি পড়বো দেন আবার চারটা পর্যন্ত এক্সাম হবে যেটা করতে পারো সেটা হচ্ছে যে টাইমটাকে ভাগ করতে পারো এই দুই ঘন্টা পড়বো ওই দুই ঘন্টা এনজয় করবো আবার এই দুই ঘন্টা পড়বো আবার দুই ঘন্টা এনজয় করবো ডিফিকাল্ট আই নো ইটস ডিফিকাল্ট বাট খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা না হলে এক ঘন্টা পড়ে চার ঘন্টা আনন্দ করো আমার কাছে মনে হয় তুমি যদি পুরোটা বছর পড়ে থাকো তাহলে পরীক্ষার আগে ওই দিনে তিন চার ঘন্টা পড়া ইনাফ আসলে এর বেশি লাগে না ঠিক আছে ওকে তারপর হচ্ছে অর্ক লিখেছে ভাই সব সময় রেডিওতে আপনাকে শুনি থ্যাংক ইউ সো মাচ অর্ক থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ আচ্ছা সত্যবাদী বাটপার লিখেছে আমার একটা ব্লেজার ছিল নীল কালারের বাণিজ্য মেলা থেকে কিনেছিলাম কিছুদিন পরার পর এক বন্ধুকে দিতে হয়েছে দেবার ইচ্ছে ছিল না তারপর দিতে হয়েছে ওই যে বন্ধুর পছন্দ বলে কথা আরে পাপরে আমি 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 দিতাম না আমি আমার পছন্দ হলে আমি জীবনও দিতাম না বিশ্বাস করো ওই বন্ধুর থেকে আমি আমার নিজেকে বেশি ভালোবাসি ওকে আবরার লিখেছে এক্সাম শেষে ম্যাথ স্যার মিলাবো না রাইট গত দুই তারিখে আমাদের একটা ম্যাথমেটিক্স এক্সাম ছিল আবরার অনেক আগে পরীক্ষা দিয়ে বেরোয় আরাউন্ড দুই ঘন্টার মধ্যে পরীক্ষা শেষ সম্ভবত তিন ঘন্টার পরীক্ষা সো আবরার বেরোয় আমি ওকে আমি একদম ফুল মার্কস সত্তরে সত্তর শিওর শপ নো ওয়ারিজ আমার পরীক্ষা শেষে দুই ঘন্টা দশ মিনিট নাগাদ আমি দুই ঘন্টা দশ মিনিট নাগাদ বেরোয় আর কি আবরার সঙ্গে দেখা হয় কোশ্চেন মিলানোর সঙ্গে সঙ্গে আবরারের নাম্বার অর্ধেক গাব হয়ে গেছে কারণ ও একদম স্ট্রেট আউট দিয়ে আমার ভুল করে আসছে এবং সেটাও জানতো না ওর সঙ্গে মিলায় আমার কিছু নাম্বার গাব হয়ে গেছে সো দ্যাটস ট্রু আই ডু এগ্রি এক্সাম শেষ আর মিলাবো না যা স্যার তুই খারাপ তুই আমার নাম্বার কমাই দিছিস ওকে ডিওক সোনা লিখেছে ফিদা ভাইয়া একবার যে ভিলেনের ভয়েস করছিলা একটা হয়ে যা কাজকে ভিলেনের ভয়েস করছিলাম কার ভেনম ভেনম তো একটা আচ্ছা সুপার ভিলেনের মতোই এটা এটার কথা বলতেছো এটার কথা বলতেছিলা আমি জানি না তুমি কার কথা বলতেছো ওকে তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে অনু লিখেছে আমি তো জানতাম মিস্টার হ্যান্ডসাম আমার ক্ষেত্রে মিস্টার ক্রুয়েল হবে না তাও আবার বৃষ্টির দিনে হু নৌজ বাংলাদেশে গিয়ে মারকে দেখতে হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম ফিদা ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম ঝর্ণা আখতার লিখেছে হাই হ্যালো আজমাইন হোসেন লিখেছে গুড প্র্যাকটিস ফর ব্র্যান্ড এক্সাম হ্যাঁ দিস ইজ দ্য ওয়ে I actually study, I'm, I'm, I'm actually studying for the brand exam, I'm branding myself, I'm branding Radio Dinra 93.6 FM, this is it. This is the way, I don't have to call it, I'm practical. What do you think about it? Okay, Assalamualaikum, Fida Bhaiya, Abir said that after you said that, I didn't have to say that. I didn't have to say that, Abir. I didn't have to say that. Let's see Shami Mahmed, Assalamu Alaikum, Bhaiya, Wa Alaikum Assalam. I'm not going to say that, but I'm going to say that. আমি কবি নই কিন্তু কবিতা লিখি আমি লেখক নই তবু লিখি আমার দায় নেই আমার আয় নেই বাড়ি ফিরবার তারা নেই গাড়ির ভাড়া নেই কেউ নেই কেউ নেই তবু অপেক্ষা করি 
টিকিট কাটবার পয়সা নেই কোথাও যাওয়ার নেই গিয়ে কোথাও মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকবার মানুষ নেই তবু সন্ধ্যা হলে পুরনো প্ল্যাটফর্মে ক্লান্ত ট্রেনের পাশে শুয়ে থাকি পরিত্যক্ত বাড়ির মতো আমাকে ক্রস করে যায় ট্রেন আর ট্রেনে থাকা মানুষগুলো আমার ঘুম আসে না আমার ঘুম আসে না একলা বেঁচে রই অনেক ধন্যবাদ শামিম ভাই দুর্দান্ত একটা মানে অন্য রকমের লিখা পেলাম অন্য রকম একটা ভাইব আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ শামিম ভাই লেখাটা শেয়ার করবার জন্য অন্য লিখেছে আচ্ছা তুমি কফি ডেট অফার করছো চলো না যাই আমি অ্যাকচুয়ালি কফি ডেটস অফার করছি না আই এম জাস্ট সেইং ওয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি কফি ডেটস টু মি আমি তো কাউকে অফার করিনি বোকা মেয়ে ওকে রাবি লিখছে ভাই তুমি সব আপনাদের আচ্ছা একই কমেন্ট রিপিট হচ্ছে বারবার লামিয়াকে দেখতে পাচ্ছি হ্যালো হাই তামিম আলম লিখেছে ভাই আমি তোমাকে পাঁচ বছর ধরে দেখছি পাঁচ বছর ধরে দেখছো আমি তো দেখছি না নিজেকে এত বছর ধরে কি করে সহ্য করছো তুমি বলো তো নবিতা লিখেছে ভাই আপনি একটা স্যাড সং শোনান না প্লিজ প্লিজ আমার এই শোতে আমি খালি আনন্দ করি কেন আমি স্যাড সং শোনাবো বলো বলো প্রতীক্ষা বাইন লিখেছে আ এইরকম ডেটে যেতে চাই হ্যাঁ ইফ আই এভার বিন ইন্টু দার্জিলিং যদি আমার সেই সৌভাগ্য হয় কখনো আই উল ডেফিনেটলি গান আ মিটিউ নো ওয়ারিজ এবং দার্জিলিং এর দার্জিলিং আমি কফি খাবো না দার্জিলিং এ দার্জিলিং চা খাবো সৌভাগ্য থাকলে কপাল ভালো থাকলে সেখান থেকে বসে বসে কাঞ্চন জঙ্ঘাও দেখা যাবে রাইট ওকে ভাই আমাকে অর্ক ডাকতে পারেন ওকে অর্ক থ্যাংক ইউ সো মাছ বাঁচালেন আপনি আমাকে ওকে লামিয়া লিখেছে আবার আসলাম অনেকদিন পর এস এস সি এক্সাম শেষ করে কংগ্রেচুলেশনস লামিয়ান ওয়েলকাম 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 এম ডি রোমানকে দেখতে পাচ্ছি ভাই আমার এস এস সি পরীক্ষা শেষ তাই অনলি চিল ইয়া অনলি চিল ইগলও করতে পারো ইগলও ভালো আছে কাকটাকও করতে পারো একই কথা আচ্ছা মারুফ আমি লিখছে হেই ফিদা ভাই কি খবর তোমার একদম একশো একশো তারপর নিজে লিখছে আমি ভালো আছি সাব্বাস মারুফ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাচ তারপর হচ্ছে এমটি রোমানকে দেখতে পাচ্ছি হ্যালো হাই তাসমিমা মুনিয়া চলে এসছে এসে পড়লাম ভাইয়া ওয়েলকাম মুনিয়া শ্রোতসিনী শ্রেয়সীকে দেখতে পাচ্ছি আসসালামু আলাইকুম রাতের শুভেচ্ছা ওয়ালাইকুম আসসালাম রাতের শুভেচ্ছা তোমাকেও কি অবস্থা কেমন আছো তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে মারুফ আহমেদ লিখছে আচ্ছা আমার একটা রিকোয়েস্টের গান ছিল প্লে করতে পারবে নৌ ইটস অলরেডি দ্য থার্ড আওয়ার আমি প্রথম ঘন্টার পর তো বেসিকলি গানের রিকোয়েস্ট নেই না ওকে মুনিয়া লিখছে ও লাইভ চলে আমি তো ভাবছি শেষ না না শেষ না কি যে বলো শেষ হবে আর নয় দশ মিনিট ম্যাক্সিমাম তারপর শেষ হয়ে যাবে নো ওয়ারিজ ওকে তারপর হচ্ছে রোমান লিখেছি ইউ লুক জাস্ট অসম থ্যাংক ইউ সো মাচ আচ্ছা তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে অনিশা লিখেছে ভাইয়া উইল ইউ বি মাই কফি পার্টনার লেটস গো অন এ কফি ডেট আর রাইট কফি ডেটস আর অলওয়েজ ওয়েলকাম বাট আই এম নট শিওর অ্যাবাউট দ্যাট কারণ সময় নেই আসলে বাট হোপফুলি সামডে ওকে মুনিয়া লিখেছে উনিশা আপু ফ্লাট করো না ভাইয়ার হজমে প্রবলেম হবে ঠিক আচ্ছা তারপর হচ্ছে মাহমুদ কাকনকে দেখতে পাচ্ছি ভাইয়া তোমাকে বনানি কই পাবো বনানি আমাকে অফিসে পাবো আর কোথায় পাবা বোকা কি প্রশ্ন করে ওকে তারপর হচ্ছে সত্যবাদী বাটপার লিখেছে অনেক সময় দিতে হয় লাভ গুরু ফিদা কাকে সময় দিতে হয় আমি লাভ গুরু না ভাই কি যে বলো এগুলো অর্ক লিখেছে লাভ ফ্রম কলাচিয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ লাভ ফ্রম ঢাকা অনু লিখেছে টু বি অনেস ফিট তোমার সাথে আড্ডা দিতে এই জন্যই ভালো লাগে তোমার কাছ থেকে পজিটিভিটি স্প্রেড হয় অনেক বেশি তোমার সাথে বসে বই বা মুভি নিয়ে বা কোনো ইস্যু নিয়ে কথা বললে লজিক পাওয়া যায় সুন্দর করে গুছিয়ে বুঝিয়ে বলতে জানো তুমি অনেকের সাথে কোনো আড্ডায় বসলে দেখা যায় মনে করো মনে করো আমি একটা বইয়ের নাম বললাম যেটা আমার ভাল লাগে নাই কিন্তু অন্য একজনের গায়ে লাগে ব্যাপারটা অথচ তোমার কোনো পছন্দকে আমি যদি বলি আমার ভাল লাগে নাই তুমি পজিটিভ ভাবে নাও এবং বুঝিয়ে কি বুঝে বলতে জানো যে বুঝিয়ে বলতে জানো যে কেন তোমার সেটা ভালো লাগে বেস্ট থিং অ্যাবাউট ইউ তোমাকে পছন্দ করার সবচেয়ে বড় কারণ থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ আমি ওভারওয়ার্ল্ড আমি অ্যাকচুয়ালি সবসময় একটা কথা বিশ্বাস করি কি জানো সেটা হচ্ছে এই পৃথিবীতে কোনো অসুন্দর কোনো কিছু ঘটতে পারে না এই পৃথিবীতে যা ঘটে সব সুন্দর সব কিছু সুন্দর সবগুলো মানুষ সুন্দর সব সৃষ্টি সুন্দর সব গাছ সুন্দর সব ফুল সুন্দর সব বই সুন্দর সব সিনেমা সুন্দর সব কিছু সুন্দর ভ্যারি করে আসলে মানুষে মানুষের চয়েসে চয়েস কিন্তু ডিপেন্ড করে একটু একটু করে পরিবর্তিত হয় চেঞ্জ হচ্ছে রাইট সো যেটা হয় আমার পার্সপেক্টিভে একটা জিনিস আমার ভালো নাই লাগতে পারে তোমার পার্সপেক্টিভ সেটা ভালো লাগবে তুমি এবং আমি অ্যাবসলিউটলি আলাদা মানুষ আমাদের চয়েস কখনোই মিলবে না এবং সেটা মেলার জন্য বাধ্য না রাইট সো আমি যদি একটা জিনিস আমার ভালো লাগে সেটা বলতে পারি তোমার সেই জিনিসটা ভালো লাগে না সেইটা বলার অধিকারও আছে তোমার সেটা ভালো নাই লাগতে পারে আমি অ্যাকচুয়ালি রেসপে
সেটা হচ্ছে এই যে আমরা এত এত সমস্যা দেখি আমাদের আশেপাশে এই মারামারি কথা কাটাকাটি গালাগালি হানাহানি খুনাখুনি রাহাজানি এত কিছু দেখি সব কিছু আসলে একটা বেসিক সমস্যার বৃক্ষের মতো একটা সমস্যা একটা শিকড়ে সেখান থেকে এরকম গাছে ডালপালা ছড়াচ্ছে সেই সমস্যাটা হচ্ছে আমরা কাউকে সম্মান করতে জানি না ওরও একটা কথা তুমি আমাকে বলো ধরো তোমার একটা বই খুব পছন্দ আমার সেই বইটা একদম পছন্দ না তুমি আমার সঙ্গে ঝগড়া লাগাই দিলা কেন আমার পছন্দ না তোমার মা বা তোমার বাবা তারা যদি এটা বলতেন তাদের পছন্দ না তাদেরকে তুমি কখনো গালি দিতে পারত না রাইট কখনো বাজে কথা বলতে পারত না কেন বলতে পারত না আমাকে ঠিক বাজে কথা বলতে পারত সেই একই রিজনে তুমি তোমার বাবাকে বা মাকে তুমি বাজে কথা বলতে পারছো না গালি মারতে পারছো না কেন তার কারণ হচ্ছে তুমি তাদেরকে রেসপেক্ট করো তুমি তাদেরকে সম্মান করো তুমি যখন কোনো মানুষকে সম্মান করতে শিখবে তখন তুমি সেই মানুষটার চয়েস সেই মানুষটার পারসেপশন সেই মানুষটার পারসপেকটিভ সেই মানুষটার দৃষ্টিভঙ্গি সব কিছুকে তুমি সম্মান করতে পারবা তখন তোমার পছন্দের জিনিস তার অপছন্দ হলেও তুমি তাকে গালি দিতে পারবে না সো আমাদের আসলে সম্মান করতে শিখতে হবে এই সম্মান করতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যায় আমি আমি সব সময় চেষ্টা করি অন্যের মতামতকে রেসপেক্ট করার জন্য অন্যের মতামতকে সম্মান দেওয়ার জন্য দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু মি এবং আমি অনেকখানি চেষ্টা করি এই প্র্যাকটিসটা ছড়াতে এইটা অ্যাকচুয়ালি সুন্দর একটা সমাজ গড়ে তোলো সুন্দর একটা সময় গড়ে তোলো সুন্দর একটা সোসাইটি গড়ে তোলো হ্যাঁ আমার যেটা ভালো লাগে না ডেফিনেটলি তার পেছনে লজিক আছে দুম করে ভালো লাগে না এটা হতেই পারে না একটা জিনিস ভালো লাগে দুম করে ভালো লাগে না তার পেছনে ডেফিনেটলি লজিক আছে আমি সেই লজিকটা দাঁড় করানোর চেষ্টা করি যে কেন আমার এটা ভালো লাগে না তার মানে এই না সেই সেম লজিকে জিনিসটা তোমারও অপছন্দ হতে হবে তোমার কাছে ভালো লাগতেই পারে আমি জাস্ট নিজেকে জাস্টিফাই করি যে এই কারণে ভালো লাগে না দ্যাটস ইট অন্য কিছু না তুমি তোমার ভালো লাগে তুমি ডেফিনেটলি সেটা পড়ো তুমি ডেফিনেটলি সেটা দেখো আমার কিন্তু সবসময় মনে হয় যে আমরা অনেক জাজ করে ফেলি যে ও ওইটা দেখে ইস ওইটাকেও দেখে আজকাল আমি কখনো জাজ করি না তার কাছে ওটা ভালো লাগতে পারে আমার কাছে লাগে না আমার কাছে পার্টিকুলার টিভি চ্যানেলের সিরিয়াল আমার পছন্দ না তোমার হতেই পারে সেই জন্য আমি তোমাকে জাজ করব না আমি তোমাকে বাজে কথা বলবো না রাইট সো আমি এই ব্যাপারটাকে অনেক বেশি ইম্পর্টেন্স দিই আমার কাছে মনে হয় এই প্র্যাকটিসটা আমি আজকে রেডিও রেডিওতে এই কথাটা বললাম অন এয়ারে এই কথাটা বললাম ফেসবুক লাইভে কথাটা তোলা থাকলো কারণ আমি চাই অন্তত দুজন মানুষ এই কথাটা বিশ্বাস করুক অন্তত আজকে থেকে দুজন মানুষ অন্যের মতামতকে সম্মান করা শুরু করুক ওকে শ্রোতসিনী শ্রেয়সী লিখেছে মন খারাপ আজ মন ভালো নেই মন ভালো নেই বলো না কিছুতেই কেউ পাশে নেই তবু তুমি ওকে রাইট তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে আফ্রাকে দেখতে পাচ্ছি ইম্পর্টেন্ট এক্সামই তবে বাসার প্রতি মানুষ নিজের রুমটা পর্যন্ত খালি নেই ও প্রতি রুমে মানুষ নিজের রুমটা পর্যন্ত খালি নেই আর তুমি বলো এত মানুষের মাঝে পড়তে ইচ্ছা করে আর বিয়ের ডেট যখন দিছে তখন আমি জানতাম না যে এক্সাম হবে তবে জানি এক্সাম খারাপ হবে না অল দ্য বেস্ট এক্সাম খারাপ না হইলেই হইলো তুমি যদি পড়াশোনা ছাড়াও এক্সাম ভালো দিতে পারো নো প্রবলেম এনজয় হ্যাঁ ওকে মুনি আলী কাছে কমেন্টস পড়ে না বিদায় পৃথিবী আরে কমেন্ট বলে পড়ি না বোকা কমেন্ট পড়ে কমেন্ট রিপ্লাই করতে করতে আমার অস্থির অবস্থ হয়ে যাচ্ছে আপনার লিখেছে তবে বাসায় বিয়ে আর আমি এক্সাম দিতে যাবো তাও চারটা পর্যন্ত হবে এটাই তো ভালো লাগছে না লাইফ ইজ হার্ড সামটাইমস না বুঝতে পারছি তো বুঝতে পারছি আচ্ছা ডিওক সোনা লিখছে তুমি তো আমার শাহরুখ বাকিরা ফ্লার্ট করে কেন শাহরুখের কত কত হিরোইন কত কত নায়িকা তো তাই না শাহরুখ কি কারো রেকার শাহরুখ আজকে কাজলের কালকে রানির তারপরের দিন দীপিকার তারপরের দিন আলিয়া ভাটের তাই না সো ইউ নো তার তারপরের দিন মাধুরী দীক্ষিতের সো ইউ নো আকাশ সূত্রধর লিখেছে আমরা তো আড্ডা দিই না পর নিন্দা আর পর চর্চা করা নিয়ে ব্যস্ত যদিও অনেক সময় স্মৃতিচারণ করি তাছাড়া এক্স্যাক্টলি এক্স্যাক্টলি ওকে উনিশা লিখেছে ওয়ান নাইট ওয়ান নাইট দ্য মুন সই টু দ্য গার্ল ইফ দে মেক্স ইউ ক্রাই ওয়াই ডোন্ট ইউ লিভ দেম দ্য গার্ল লুকড ব্যাক অ্যাট দ্য মুন অ্যান্ড আস্কড উড ইউ এভার লিভ ইউর স্কাই থ্যাংক ইউ নাইস সুন্দর লিখা অনু লিখেছে দিলা তো এক্সপেকটেশনের বারোটা বাজে আই থট তুমি ইন্ডিরেক্টলি আমার ডেট অফার করছো স্যাড লাইফ বারোটা বাজে নেই বারোটা আটচল্লিশ বাজেছি ওকে রমেশ খানকে দেখতে পাচ্ছি আসসালাম আলাইকুম রো ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম রুবেল মৃধা অনেক দিন পর অনেক দিন পর রুবেল মৃধা কি অবস্থা কেমন আছো 
আচ্ছা তারপর হচ্ছে তারপর হচ্ছে সাকিব হাসানকে দেখতে পাচ্ছি ভাই হাসলে ভাল লাগে পৃথিবীতে যখন একটা মানুষ হাসে তখনই না একটা করে ফুল ফোটে এটা তুমি জানো তাই সব সময় হাসবা পৃথিবীতে ফুলের পৃথিবীতে গাছের অনেক বেশি দরকার সো হাসবা বেশি করে হাসবা পৃথিবীতে হাসতে থাকা কোনো মানুষকে স্মাইলিং ফেস কখনো অসুন্দরই হতে পারে না অসম্ভব সেটা আচ্ছা তারপর হচ্ছে অন্য লিখেছে ফিড চলো একসাথে রাতের ভেজা রাস্তায় খালি পায় একসাথে হাঁটি তো শোটা করবে কি বেনজিরকে দেখতে পাচ্ছি ভাই আমি তোমাকে দেখতে চাই ফেসবুক লাইভে যাকে দেখতে চাই আমি আর কি দেখবা বোকা ওকে বাংলাদেশি গেমার লিখেছে ফার্স্ট টাইম দেখছি না কিন্তু তবু মনে হচ্ছে ফার্স্ট টাইম কফি চলবে ভাইয়া এনি ওয়েজ কফিজ আর অলওয়েজ ওয়েলকাম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ শ্রোতসিনী শ্রেয়সী কি লিখল স্বপ্ন যাবে বাড়ি আমার যদিও বা গানের কথাটা সুন্দর সুন্দর ভাবার পর মন কিছুটা স্নিগ্ধ হয় মুখে মৃদু হাসি ফোটে মনো বাগানের ফুলে যখন সৌরভ ছড়ায় তখন মৌমাছি এসে বসে দক্ষিণা বাতাসের সাথে কেউ যেন কানে কানে বলে যায় চল বাড়ি যাই বর্ষা জলধারার শ্রাবণ নিয়ে আসে চোখ জুড়ে শৈশব কৈশোরে বেড়ে ওঠার সেই মাটির গন্ধ কি ভোলা যায় আবেগ আপ্লুত চোখ যেন বাঁধা মানে না সেই শীতের সকাল রঙিন বসন্ত গ্রীষ্মের কাঠ ফাটা রোদের তেজ সবটাতেই তো একটা চেনা গন্ধ একটা চেনা রূপ আছে পুরোটাই যেন অতি আপন স্মৃতিগুলো ভেসে ওঠে গানটা শোনার সাথে সাথে এটা শুধু নির্দিষ্ট একজন মানুষ নয় বাড়ি ছেড়ে আসা প্রতিটা মানুষেরই এমন মনে হয় যেন গানটা আমার জন্যই তারপরও যেন কোথাও কোনো পিছুটান নেই চারিদিকে উৎসবের আমেজ সেদিন আকার সময় বলেছিল সোহাগি বাড়ি ফিরে এসো সে কথা দিয়েছিল খোলা প্রান্তরের মাঝে আমায় উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাবে শরৎকালে পেঁজা তুলোর মতো মেঘ দলের খুন ছুটি দিয়ে শীতের সকালের মিষ্টি রোদের পরশ দিয়ে বসন্তে নাকি এক বিস্তীর্ণ নীলাভা দিবে সাথে কোকিলেরও নাকি গান শোনাবে ইচ্ছে না মিলতে গিয়েও যেন ডানা কাটা পড়ে খোলা দার যেন আধারের বিষণ্নতা নিয়ে বন্ধ হয়ে যায় বোবা কান্নার শব্দ বেরিয়ে আসতে গিয়েও বেরিয়ে আসে না এ কেমন শিকল আমার হাতে পায়ে পড়িয়ে রেখেছে দেখা যায় না ছোঁয়া যায় না হাত খোলা পা খোলা তবুও কোথাও বেরুতে মানা কোন এক কোন এক দায়িত্বের শিকলে বাঁধা পড়ে আছে ভোরের আলো যখন ফুটে সব কিছুকে বিদায় দিয়ে যখন খোলা প্রকৃতির কাছে যাই ও পাশে তাকাতেই রক্ত জবার ফাঁক গলে উঁকি দেয় আকাশের মুখ বলে ওঠে আমিও এসেছি চলো একসাথে ফিরি কষ্ট নিয়ে স্বপ্ন দুয়ার বন্ধ করি আজ আমি ফিরব না বাড়ি দায়িত্বের শিকল যে পড়িয়েছে বেড়ি উম্মে সোহাগির লিখা উৎসর্গ পরিবার ছেড়ে দূরে থাকা সব মানুষ দুর্দান্ত লিখা থ্যাংক ইউ সো মাছ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ রমেশ খানকে দেখতে পাচ্ছি ফিদা ভাই কেমন আছো আশা করি ভালো আছো আমিও আলহামদুলিল্লাহ বিন্দাস আছি আশা করি বাকি সবাই ভালো আছে আমি খুব ভালো আছি রমেশ ভাই থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর জয়নিং থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর জয়নিং ওকে তারপর 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 আজকে আমার পরীক্ষা বাতিল হয়ে গেল কারণ আমাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক ইন্তেকাল করেছেন সবাই দোয়া করবেন আল্লাহ স্যারকে জানাত বাসি করুক ওকে কটা বাজে বারোটা বান্ন বেজে গেছে ফেসবুক লাইভ থেকে বিদায় নেওয়া লাগবে ও নো অনেকগুলো কমেন্ট এখনো বাকি আছে সবগুলো 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 কমেন্ট আসলে পড়তে পারবো না টুকটুক করে একটু একটু কমেন্ট পড়ে তারপরে বিদায় নিচ্ছি অনু লিখেছে তোমার কাছে সুন্দর লাগে বলেই তুমি সুন্দর মানুষ আর সুন্দরকে ভালোবাসা আমাদের স্বভাব ও থ্যাংক ইউ সো মাচ অনু থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ নিশান আসসালাম ওয়ালাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম বেঞ্জির লিখেছে ভাইয়া তোমার কথাগুলো অনেক সুন্দর থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আকাশ সূত্রধর লিখেছে সব সুন্দর আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে কবিতার মতো আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে তোর মুখ আসে তোর চোখ আসে তোর টক বগিয়ে খুন হাসে আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে আজকে আমার ঋদ্ধ প্রাণের পল্লে বান্ডে কে ওই জাগলো জোয়ার দুয়ার ভাঙা কল্লে আসলো হাসি আসলো বাঁধন মুক্তি এলো আসলো কাঁদন মুখ ভুলে গেছি এরপর আর মনে নাই এই কবিতাটা ঠোটস্থ করে ফেলছিলাম পড়ার জন্যে 
মাহমুদ কাকুন লিখেছে আমি বনানী আটাশ নম্বর রোডে থাকি যেখানে পূজা হচ্ছে তার সামনের সাদা বাসায় থাকি তোমার সাথে দেখা করব কিভাবে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তুমি যে কোনো একটা বৃহস্পতিবার বিকেলবেলা রেডিও দিন রাতের অফিস মানে মাসরাঙা টেলিভিশনের অফিসে চলে এসো তাহলেই দেখা হবে ঠিক আছে যে কোনো একটা বৃহস্পতিবারে এসো বিকেলবেলা চারটার দিকে তুমি মাসরাঙা টেলিভিশনের অফিসে এসো আর নিচের রিসেপশনে খালি বলো আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছো তাহলেই তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে যাবে ঠিক আছে নো ওয়ারিজ যে কমেন্টগুলো অনেকখানি কমেন্ট বাকি রয়ে গেল সবগুলো কমেন্ট আমি নিজে নিজে পড়ে নেব কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু ফেসবুক লাইভ থেকে আসলে বিদায় নিতে হবে কিচ্ছু করার নেই অনু লিখেছে এক্স্যাক্টলি এটাই বলছিলাম আমি তুমি জানো কাকে কিভাবে বোঝাতে হবে তুমি জানো কি করে মন রাখতে হবে তোমার অন্যের প্রতি সম্মান দেখানোটাই অন্য রকম সুন্দর আর এই সৌন্দর্যের জন্য তোমায় ভালোবাসি এই ব্যাপারটা সবার মধ্যে নেই খুব অভাব আজকাল আশেপাশে অনেকেই আছে যারা এইভাবে চিন্তা করে না কিন্তু তা সুন্দর না কিন্তু কিন্তু এর মানে এমন না যে সে মানুষটা সুন্দর না তারও ভালো দিক আছে ঠিক ঠিক তেমন আরে ঠিক তেমন করে একটা বইয়ের বা একটা মুভির ভালো দিক আছে আমি হয়তো দেখিনি সেটা কিন্তু ইউ আর দ্য ওয়ান যে ওই ভালো দিকটা দেখাতে জানে এই ব্যাপারটা তোমাকে অন্য অনেকের তুলনায় ভিন্ন করে আজকাল অনেকেই দেখবে খারাপটাই দেখায় থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এই ব্যাপারগুলো অ্যাকচুয়ালি ইন্সপায়ারিং থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ শ্রেয়সী লিখেছে ধন্যবাদ অনেকগুলো ধন্যবাদ সর্বশেষ ঘন্টা নিয়ে সাথেই থাকো চলে আসো রেডিওতে